Le 12.44 minuti siete in diretta su Radio Street, questo è Visti e Sviste dentro la cronaca siciliana. Ci stiamo occupando quest'oggi nella puntata di giovedì 1 aprile del caso Lombardo, dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il presidente della regione. E con Alfio Sciacca, corrispondente da Catania del Corriere della Sera, ci siamo occupati fin qui della, eh, dell'inchiesta giudiziaria vera e propria, del, eh, del, del, delle indagini dei Ross e della procura di Catania. Adesso al telefono abbiamo il collega Emanuele eh, Lauria di Repubblica con cui invece vogliamo parlare dei risvolti politici di questa inchiesta. Buongiorno Emanuele. Buongiorno a voi. E oggi tu hai scritto un pezzo su Repubblica a proposito del PD, del Partito Democratico che conferma l'appoggio esterno a Lombardo almeno in questa fase. E... Ci sono degli scossoni politici, arriveranno scossoni politici da questa inchiesta che sta coinvolgendo Lombardo? Beh, gli scossoni politici sicuramente ci sono, diciamo, c'è una fase sicuramente di grande incertezza, insomma, questa, la notizia di questa inchiesta ha messo in fibrillazione diciamo, la, la politica siciliana che già ricordiamo diciamo, soltanto, soltanto due anni fa era stata investita dal caso Puffaro. Gli scossoni ci sono, è ovvio che i riflettori sono puntati soprattutto sul Partito Democratico, il Partito Democratico che in questi mesi ha garantito una sorta di sostegno esterno limitato alle riforme, questa è la formula, un sostegno che ha permesso a, a Lombardo di navigare insomma, di, di poter governare contando anche sui numeri sufficienti all'Arsa. Adesso il Partito Democratico è ovvio davanti alle notizie, dei sospetti, insomma, dei contatti fra, eh, fra esponenti mafiosi e Presidente della Regione, ecco, è ovvio che eh, ci, sta, ci sta interrogando al proprio interno. Ieri Bersani insomma, è intervenuto mantenendo comunque una linea, di, una linea di prudenza. Adesso si attende che sia proprio il Presidente della Regione a chiarire la sua posizione, andare in assemblea regionale e, e riferire. E per, eh, quando, per però... quando è previsto il, l'intervento di Lombardo all'Ars? Ma guarda, non è stato ancora fissato perché Lombardo a sua volta per andare in aula attende di essere sentito dai PM perché lui mh, dice che in questo momento non ha in mano appunto, le, le, le carte necessarie anche per capire quali accuse diciamo, gli, 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 vengono, vengono mosse. gli vengono mosse. Sì, quindi, ma è presumibile che sia cioè, il Presidente dell'Ars Carlson ha parlato della settimana che va sostanzialmente insomma, il martedì 13 o mercoledì 14 dovrebbe essere quello il, il territorio, spero di non sbagliare con le, con le, le, le date, ma che dovrebbe, dovrebbe, essere, dovrebbe essere più o meno quello, è chiaro che sarà un mese decisivo per Lombardo, questo è fuori discussione sul piano giudiziario e anche sul piano politico, soprattutto sul piano politico a questo punto, visto che l'inchiesta ho l'impressione che a questo punto avrà dei tempi abbastanza lunghi. Insomma. Il PD ha comunque garantito il suo appoggio esterno se non, come dire, se in una fase in cui bisogna ancora chiarire, ma non pensi che eh, Lombardo abbia gravi problemi nella sua stessa maggioranza, l'Udc tanto per fare un esempio, ma anche il PDL non Sicilia, quindi quell'appoggio eh, che non gli deriva dal, dall'alleato di, queste, di questi mesi che è Gianfranco Micichè? Sì, no, questo è un fatto ormai storico, cioè nel senso che eh, Lombardo ha cacciato dalla giunta gli esponenti dell'Udc e del, e del PDL cosiddetto lealista. Esatto. Il punto è, è, è proprio quello, cioè che, in, che questa, questa indagine e questa bufera giudiziaria che si è abbattuta diciamo, sulla, sulla politica siciliana ha, va a colpire un governo che è un governo di minoranza, cioè un governo che proprio per sua stessa come dire, Costituzione è un governo fragile, che conta su 31 deputati all'Ars, su, uno, su 90 e che comunque fino adesso ha potuto andare avanti perché c'era l'appoggio del PD. E è in... chiaro che... È... Dimmi, dimmi. Dico, è immaginabile secondo te se proprio vogliamo in qualche modo fare le sibille eh, a, a sfavore del governo Lombardo eh, che ci sia un accordo all'interno dell'Ars perché eh, si arrivi all'approvazione del bilancio e poi ad un rimpasto di questa, di questa giunta regionale, se non addirittura alle dimissioni del Presidente. Guarda, io credo eh, a questo punto che eh, sì, è immaginabile, è immaginabile perché credo che alla fine il bilancio comunque si farà, insomma, poi alla fine prevarrà il senso di responsabilità e, e lo stesso... Lo stesso <ride> Altrimenti la regione va in bancarotta, eh, insomma, appunto, mi pare sì, chiaro. Sì, esatto. No, eh, lo stesso Caccio ieri appunto ha lanciato questo, questo appello ai deputati, peraltro devo dire mettendo anche un po' di ansia in più diciamo, su tutti, perché ha detto il momento è delicato, apriamo il bilancio e poi vediamo, facendo intendere che insomma, è parlando, come dire, ammettendo chiaramente che c'è il rischio della, diciamo, di uno scioglimento anticipato della, della, dell'assemblea. Ecco, io in questo momento di rimpasto non parlerei perché a questo punto... Uh, 
è molto difficile che un rimpasto si possa fare, sai, il rimpasto si parlava già prima, ma si parlava di un ingresso del PD, adesso il PD deve decidere se continuare o meno a sostenere, ma di entrare in giunta mi, mi sembra proprio che, diciamo, che non ce ne sia più, proprio, diciamo, che, che, che non sia più all'orizzonte, quindi del rimpasto mi pare difficile, me o Lombardo supera questo scoglio che è difficile o si va a votare. Insomma, un periodo altrettanto buio rispetto a quanto già accaduto con il governatore Cuffaro, dove per le dimissioni si è dovuto attendere, si è atteso insomma, l'esito del, eh, della, del processo, del procedimento che si è svolto e che ha portato in due gradi di giudizio alla condanna di Cuffaro. Dico, e, e speriamo che non accada anche questo con, con Lombardo, sarebbe veramente un periodo, eh, sarebbe veramente un, un, una vicenda eh, estremamente grave per la Sicilia. Al di là del merito di questa inchiesta, io non, non entro diciamo, nel merito delle, delle accuse, insomma, i colleghi che si occupano di giudiziaria l'hanno in questi giorni illustrata, illustrato benissimo, credo. Ma al di là del, del merito dell'inchiesta c'è un aspetto che è prettamente politico, cioè che queste, queste indagini, questa inchiesta con, con accuse così pesanti va a, a colpire una giunta che invece proprio aveva fatto della discontinuità con il passato la propria linea guida in sostanza, una giunta che è, ha due magistrati al proprio interno, una giunta che è sostenuta, insomma comunque allo sguardo benevolo di Confindustria, sai, la Confindustria che si è schierata contro, contro il racket, eh, delle estorsioni, insomma è chiaramente, è chiaramente una cosa che come effetto... Insomma, obiettivamente può avere un effetto devastante grazie ad Emanuele Lauria qui a Visti e Sviste dentro la corona siciliana abbiamo tentato di, di, come dire, di tracciare un percorso ipotetico comunque uno scenario su quanto accadrà in Sicilia nel, nelle prossime settimane ce ne occuperemo ancora se tu sei disponibile ti chiameremo ancora nelle prossime settimane con piacere, buongiorno grazie